，徐督军怎么说？他没怎么说，就是说，尽快赶来。你刚刚为什么要签字？万一关耀哥有个三长两短，你怎么交代？那我还想问问你呢，你刚才为什么要冒出来说是徐光耀的未婚妻？如果徐伯君知道他自己的儿子为你挡了子弹，你这个未婚妻还能做成吗？你是个傻子吗？傻的是你。耀哥是因为我受伤的，一人做事一人当，我不能把你扯起来。你不用为我开脱，我没有为你开脱。建民团的事情，你已撞在枪口上了。他万一又用这件事情来为难你怎么办？我只是个小秘书，他就算责怪我，也不会拿我怎么样。徐伯君那边，交给我。这个时候我不可能把你推到前面。你有把握吗？相信我，我先去看看叔叔怎么样了。请接工部局。谭算，哎，兵怎么都来了？是婉清小姐吩咐的，她怕上次刺杀徐督办的那些人再搞小动作，特意嘱咐我多调些兵来。哎，你干什么你？放开！撒开！他口口声声答应徐督军要保证光耀的安全，他做到了吗？谭司令，光耀现在到底怎么样了？肺出血，在做开胸手术。姓谭的。你最好祈祷光耀没事，要不然我绝对不会饶过你。裴少帅，苏少帅，刚刚在码头上是谭司令救了我和光耀哥，书写的也是谭司令。穆婉清，你可是光耀的秘书，你怎么帮他说话？你不觉得可笑吗？我没有帮着谁说话，我只是在陈述事实，我不希望有人被冤枉。这是两千块钱，赶紧回到乡下躲起来，不要再跟姓敏的联络了，知道吗？嗯，崔少爷可不能一走了之，他欠我们金楼的赌债还没还清呢。他欠你们多少钱呀、啊？五千。嗯、我今天出门就带这些。不够啊！这，我这儿还有一个老坑玻璃煮的镯子，行价绝对不会低于三千大洋。我们怎么知道是真的？我堂堂一个木工馆的夫人，能带假货吗？再说，我拿假货糊弄你们，你们如果闹上门去，我岂不是搬起石头砸自己的脚？我会干那么蠢的事吗？姑且信。哎，不是你温柔点儿，不争气的东西。赶紧走，崔杰呀，你可真是个蠢货！这现成的摇钱树，你不会多摇几次？我手里要是有穆夫人的把柄，我吃他一辈子。走。哎，妈，妈，哎，妈。妈，听说光耀哥哥伤得很严重，正在医院抢救呢。对呀、啊，农爸爸已经去了。妈，那我们也去啊。啊，你去吧，嗯、妈就不去了。哎，妈，你怎么能不去呢？再说了，光耀哥哥好歹也是你未来的女婿，你怎么也要去吧？嗯、妈晕血，妈去了，怕给人家添麻烦。哎，妈。你晕血，我怎么不知道啊
。对呀、啊，如果你光要哥哥挺不过今晚，算妈对不起。妈，这事儿该不会和你有关吧？千算万算，没算到那个小贱人命这么大。许多办，什么都不用说了。我当初同意光耀做你督办的时候，你答应我保证他的安全。现在什么都不要解释，一切等手术结束再说。怎么样，杜鹃？林郎的手术很成功，已经没有生命危险了。我徐伯君，欠你个天大的人情。杜鹃客气了。你这个字签的好，我要谢谢你，谢谢你保住了光耀的性命。你没有食言，杜军不必客气。光耀兄为人宽厚，是个正直的人。我呢，虽然是个粗人，但是就是看人的眼光比较准，有他在我放心。我这个儿子正好和谭司令相反，满肚子墨水，就是不会看人。幸亏光耀没事，要是还住在咱们木工馆，也脱不了干系啊。司令，老傅他们被巡捕房带走了。谭司令，我听说绑架穆小姐的，是你民团的士兵。为了避免你包庇之嫌，还是交由巡捕房处置为好。杜鹃，您这是过河拆桥啊